Today, a day after the day of valor, our church declares this day as Dios at Bayan Sunday. The march of the thousands of Filipino soldiers did not end in Bataan. We, the living, and especially the Christians, shall continue their march until our country is restored its honor and dignity. We take part in this march because we are God's army in this fallen world. And our role is to be His hands and feet, His salt and light. This done, we know that the overwhelming victory of our country is within reach. Tumayo po tayong lahat. Sabay-sabay po natin bigkasi ang ating panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Bukong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Makakaupo na po tayo. Our hope 
comes from Him. Yeah, sama-sama po tayo magkaisa at mananangin. For God to heal our land, strengthen His people. Lalo na po sa mga pinuno ng ating bansa. May we pray po for God's miraculous intervention in our election. Let us turn towards the Lord and pray on behalf of our beloved nation. At naniniwala po ako na tayo po ay diligi ng ating Panginoon. Alalahanin po natin ang sabi ng Diyos sa 2 Chronicles 7.14 If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear and forgive their sins and heal their lands. Shabbat Shalom. 
Salamat sa lakas, sa buhay, salamat sa paggabay, pag-iingat at pagkalinga po sa amin. Maraming salamat din sa araw na ito. Walaya kaming makatulog sa inyo. Lord. And we humbly ask you to bless us again and look unto us with favor. And I ask you Lord to bless this service, the people who came today. May iba't iba silang pangangailangan. Ikaw lang po makakatag. Some are sick, some are weary. Some are wounded, some are disappointed. But Lord God, we know Ikaw ay Diyos na nasa inyong lahat ng aming pangangailangan na kaya mo kami katagpuin. You are willing and you are able to bless us today. Pero ikit po sa lahat, ang hinihiling namin, katagpuin mo kami. Makaniig ka namin ngayong umaga. At ang inyong salita po ay aming marinig. Speak to our hearts, speak to your people. We need your guidance. We need your Holy Spirit. Bless us today. In Jesus' name we pray. Everybody will say that we are men. Amen. Pangako po na po tayo. Kung may tumaga po, maligayang Diyos at Bayan sa atin. Pagkasabi po, Diyos at Bayan. Mas maganda po kung mas malakas. One, two, three. Diyos at Bayan. Yan po ay unique kay Brother Eddie. May programa po siyang Diyos at Bayan. Sa church na ito po, ang isa po sa unique, ako po yung nagtuturo sa ating Bible School, nagkatawa pa po po ang game. Ang isa po sa mga subject ko ay kay G.I.L. Distinctives. At tinuturo ko po ng G.I.L. Church ay isang uh, church na napaka-unique na nagpamahal sa Diyos. Hindi lang tayo tinuruan ni Bishop Brother Eddie mahalin ng Diyos. Tinuruan din niya tayo mahalin ng bayan. Say Amen. Kaya po, tayo po ay isang uh, church, a, a loving, uh, isang niche, isang, isang church na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa bayan. Tinanggap po natin yung calling na may obligasyon tayo, hindi lang sa Diyos, kundi sa ating bayan. And this morning, ako po'y nagpapasalamat sa pagkahapon, pinagdiwan po natin yung araw ng kagitingan, eh mahalagang... Uh, may linya natin yung ating sarili sa topic na yun. Let me talk this morning, a short message entitled, An Urgent Call. Pagsabi po, Urgent Call to pray or to prayer. Isang masidhing panawagan ng pananalangin. Una po, ang banal na kasulatan ay uh, marami pong panawagan. Ang isa po sa panawagan lagi sa Bible ay ang manalangin. Pagsabi po, manalangin. Jeremiah 33 verse 3. Sahin po natin yan. Abisado po ninyo yan. Call to me and I will... Ang invitation po is call to me. Ang Diyos po ang kasanita. And I will... 
pangako ng Diyos yan. And sabi niya, He show you great and mighty things which you do not know. Baba tayo sa chapter 29, Jeremiah pa din. Verse 12 to 13, sabi niya, And you will call upon me. Pagsabi po, call upon me. Pansinin niyo po, call upon me. And go and pray to me. Ang pangako ng Diyos, I will listen to you. Pagsabi po, I will listen to you. Pakiulit po, I will listen to you. Word of God po yan. Sabi ng Diyos, tatawag ka sa akin, lalapit ka sa akin, mag-pray ka sa akin, sabi ng Diyos, makikinig ako sa iyo. At sabi niya, and you will seek me and find me. Masarap po yun. Say amen. Pahanapin mo ang Diyos, masusumpungan mo siya. When you search me with all your heart. Masabi po, with all your heart. Another verse po, Psalms 50 verse 15. Ang sabi ng talatang ito, Call unto me in the day of trouble. Wow. Sa panahon na nagugulumihanan, nasakit na kayo ng krisis, sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin and I will deliver you. And you shall glorify me. At pagka ako po yung nagbasa ng mga talata about calling God, ang dami. Pero ngayon kung umaga, ang gusto ko lang ipaalala sa atin, pagamat ang Diyos ay maraming panawagang manalangin, aminin po natin, Hindi laging madaling manalangin. Pakisabi sa katabi mo, hindi laging madaling manalangin. Totoo po ba yun? Bakit minsan mahirap manalangin? Sabi ng Panginoon minsan, watch and pray unless you enter into temptation. Pakisabi po, the Spirit is willing. Minsan gusto mo manalangin, pero the flesh is mahina yung laman mo, nahihirapan ka mag-pray. Maski ako po, pag tinanong niyo ako, may mga panahon, hirap na hirap ako mag-pray. Itong linggong ito, Ako po kasi laging bumabangon ako ng between 3 to 4. Yan po ang oras ko ng pagbangon. So, ang unang gagawin ko ay kukunin ko yung takulit sa bahay na yung kakapi muna ako. At habang ako yung kakapi, hawak ko yung Bible ko, hawak ko yung gitara ko. Ako po, po yan, next 3 to 4 to 7, yan po ay just spend time reading, intercession, and prayer. Yan po yung lifestyle ko. At aaminin ko po sa inyo, hindi laging madaling bumangon. Minsan sabi ko, Lord, iigli pa po ako ng 30 minutes. Yung 30 minutes, naging dalawang oras. Siyempre, yung katawan mo minsan, willing, yung spirit, but the flesh is... Another thing, bakit mahirap manalangin? May kalaban po tayo eh. At ang kalaban natin si Satan. Ayaw niyo po matutuhan yung manalangin. Sapagat, alam niya, kapag natutuhan mong manalangin, you can defeat him. Prayer in itself is a battle. Ang pananalangin no battle, may kinala po ang pastor, na pinuluhod siya sa umaga for 3 months, pagluluhod na siya, kasi pag nag-pray siya, nakaluhod eh. Yung iba siguro sa inyo, pag nag-pray, nakahiga dahil natutulog. Yung iba naman, nakaupo habang nakikinig, natutulog din. Iilan lang naman po yun. Iilan lang yung mga nakaupo sa madilip. Ah, hindi o, hindi o, hindi o. Maliwanag naman lahat eh. But the point is, pinuluhod po siya, nagsisimula siya ng mag-pray, maya-maya, magugulat siya, natutulog na siya, at lumipas ang sa oras, Bakit yung mamalikan niya, nagtataka siya, bakit siya natutulo? And then one day, the Holy Spirit, in-impress ng Holy Spirit, that his prayer life is under attack. And the Spirit attacking him is the Spirit, pakisabi ng Spirit of Slumber. Talagang antok na antok siya. Spirit po yun eh. Minsan yung antok na antok ha, nakikita ko po yung iba sa inyo, parang manok na talagang may, uh, para kayong sila, yung senior ba? <laughs> Minsan, may spirit of slumber na umaatake, spiritual attack yan. But let me, let me just be very candid and very straight this morning that when we talk about prayer, prayer is not always easy. Sa katunayan, sa panahon po natin ngayon, napaka-critical na mag-pray tayo. Bakit? Pipili na naman tayo ng presidente ng bansa eh. Pipili na naman tayo ng mga mangunguna sa bansa. Mahalaga po ba to? Say amen. Sabi ng iba, wag na tayong bumoto, wala tayong mapili eh. Nararamig ko po yung iba. Yung iba natuklasan ko na hindi nakarehistro. Kaya sabi nila, makakabala lang kami. And then I realized, maraming kristyano, kahit matatagal ng kristyano, hindi nila naiintindihan na napakahalaga ng kanilang boto. Napaka-importante naman sa harap ng Diyos at sa bansa pong ito. Sabi po nung isa, eh, kahit naman ako bumoto eh, eh, wala naman akong pagpipilian eh. But sometimes, we don't even realize na sa hindi natin pagboto, baka yung manalo yung hindi karapat dapat. Meron po kong kilala, magsimula ako sa kwento. Sila po yung mga Kristiyano at nang malapit na yung eleksyon, nag-overnight prayer meeting sila. 
at silang lahat ay napuyat, ay napaluwing na eleksyon. At natokso silang matulog. At nung eleksyon na hindi nakaboto, ay labing walo silang nag overnight prayer meeting. Yung masamang kapital ng bayan ang nanalo lamang ng labing pito. Pero kung bumoto lang sila, nanalo sana yung mabuti. Nakikinig ko ba tayo? Sometimes you don't even realize na kapag hindi ka talaga bumoto, baka mamaya yung manalo, yung masama, eh di problema po, no? Hindi na po tayo kagaya sa lungkong tipan na ang Diyos ang naglalagay talaga ni Tiran. Sa isang demokratikong bansa na kagaya nito, minsan yung pagboto natin ay may halaga. Pero yun po ang aking topic ngayon, ang bahagi lang po, hindi po ito ang... Gusto ko lang ipakita sa inyo na napakahalaga po nung ngayong umaga na intindihan natin ang balansyadong pagkaunawa sa liwanag ng salita ng Diyos. We need to pray today. Three things, tatlong scriptures na napakahalaga po na nilagay ng Holy Spirit sa puso ko na mabalikan natin. Una po yung 2 Chronicles 7.14. Sabi doon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. I will hear. Because sabi po, I will hear. From heaven, I will forgive their sin and will heal their land. Tingin po kayo kay Pastor Joey, ako po yung nagbabasa kanina umaga at pipray pa uli ako. At habang binubulay ko po, it simply dawned on me. Tumingin po kayo. Ito pong by verse na to kabisado ko. Pero the Lord reminded me, pag ang Diyos gusto nang pagalingin ang bansa, isip po ba kayo? Pag ang Diyos gustong bisitahin ang isang bansa, saan po magsisimula ang Diyos? Tingnan niyo po, ang process ng pagbisita at healing ng Diyos laging nagsisimula sa kanyang mga anak. Say amen. If my... You see? Sabi ko, wow. I know this. But the Lord reminded me again this morning, pag gusto ng Diyos na kumilo sa bansang ito, ang unang lugar na gustong bisitahin at kausapin ng Diyos sa mga anak niyo, Minsan na hindi natin naiisip yung mga ano, if my people. Kanina po umaga sa first service, nakikinig po ako ng mga debate. Mamaya meron ulit. Lahat po ng mga nagsasalita may kanya-kanyang galing. Pero gusto ko pong sabihin ito, I would like you to look at me. And let me say, sa konteksto ng Biblia, ano mang issue po na yan, magagandang issue. Pero, ang ino-offer ng Diyos na solusyon, lagi spiritual. Kasi sabi po, spiritual. Tingnan niyo po ang sagot ng Diyos. If my people who are called by my name will... Spiritual po yan. Next. And... 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 Ang galing niyo naman. You see? Puro spiritual po yan eh. Sino kaya sa mga tumatakbo ang bumabanggit ng spiritual na solusyon? Namimiss nila eh. So talaga nga may solusyon ay mga anak ng Diyos. Say Amen. Mga ala ko kong pausap. Minsan ito, hindi natin nakikita, hindi natin nababalansyado. So, mahalaga na makapaglagay tayo sa pamahalaan ng mga mga Diyos at makapayan. Kaya, Diyos at bayan eh. Pangalawa po, natalata na nilagay ng Holy Spirit sa puso ko. Ayaw, nanarinig nyo to sa Espiritu nyo. Ang may pangdinig ay makapakinig. Dito po sa Ezekiel 22.30. Kamisado ko po ito eh. Then, this week, I keep on reading. Mamaya, may part po ito sa prayer meeting. Kaya kung gusto po nyo ng bonus teaching, alaw na imedya po yan. Mamaya. Tapos na ang laban ni Manny. At tumawag na po sa akin si Manny. <laughs> so, I sold for a man among them who would make a wall. Pakisabi po, I sold for a man. Sa NIV, I look for a man. Naghahanap ang Diyos ng mga tao. Who will stand in the wall. Sa konteksto po ng mudyo, ganito po yan, tingin po kayo. Pag sinabing who will stand, sa pagitan ng Diyos at ng tao. Halimbawa, may sakit yung katabi mo ngayon, pwede kang tumayo para sa Kanya sa Diyos. At sabihin mo, Lord, abutin mo po itong kapatid kong may sakit. You're standing before God para sa Kanya. Are you with me? May pamilya ka ngayon, may problema. Sasabihin mo, Panginoon, tumatay ko sa iyong harapan para sa asawa ko. Tumatayo ako sa iyong harapan para sa mga anak ko. Tumatayo ako sa iyong harapan, Panginoon, para sa aking pastor. Ganun po yun eh. You stand before God, hindi para i-represent yung need mo, kundi yung need ng iba. Are you with me? Yan po yun. Eh sabi ng Lord, before me, sabi niya in the gap, sabi ng Lord, naghahanap ako eh, itong malungkot. May nakita po ba ang Diyos? Pakisabi po, but I found none. Wala na ako kong kausap. Pakisabi po, I found none. Lungkot po yun. Nag-gumagala ang mata ng Diyos sa Israel at ang sabi ng Diyos, wala akong nakita na nagtaas ng kamay at nag-pray para sa bansang ito. Tingin po kayo kay Pastor. Hindi po 
ba? Yes, sa nakalimutan natin ang mga ano. Last, last na po. Then, sisimula natin. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Therefore, I exhort first of all that, ang sinin po apat. Number one, supplications. Pakisabi po, two. Pangatlo. And giving thanks. Iba-iba po ang prayer eh. Yung supplication, yung paghingi. Intercession, yung pagpipray sa iba. Giving thanks, pasasalamat. Iba-iba po yung binanggit ni Pablo. Be made for all. Pwede bang ipag-pray lahat ng tao? Kahit hindi kristyano? Nakalagay, for all. Sino ang kasunod? For? Dapat pinagpipray natin yung mga nasa pamahalaan. And for all who are in. So yung pala biblikal. Ngayon, tatlong puntos ko sa simula. One. It is spiritual or it is scriptural to pray for all nations. Kanina umaga po, nagpipray ako. Ugali ko po yun eh. Nasabihin ko, Lord, ilagay mo nga ako sa puso ko. At sino bang bansa ang gusto niyo ipag-pray ko ngayon? Kasi kung GIL, hindi lang tayo concern sa Pilipinas. Kaya ang goal, ang ating, tingnan niyo po ang ating mission. Basa po, to bring, pakilakasan po naman, to bring, you see, all peoples of the world to the kingdom of the living God. Hindi tayo namimili. Kaya nga po tayo, ay uh, may chapters tayo sa lahat ng mga bansa halos. 56 na bansa na po ang naabot natin. Natutuwa po ba kayo doon? Kasi sabi ng Diyos, ask of me and I will give you the nations. Nung nakaraan po, ang Brother Eddy School of Ministers International, nagkaroon po kami ng uh, schooling para sa AMEMA. Yan po yung mga pastor natin sa Asia, Middle East, at saka Africa. At mga ilan po yung dumalo ng klase. Ang isa sa subject na tinuro ko po ay church planting at saka evangelism. Eh alam niyo ho, uh, inatayo ko yung isang pastor natin, na pastor natin ngayon sa Cambodia. At yung pastor natin sa Cambodia, taga-Taiwan niya na nagpunta po ng Cambodia dahil ang alam niya, tinawag siyang misyonaryo. At pagdating niya doon, mga dalawang linggo na sila, eh wala pang coordinator, hindi alam ang gagawin. Sabi niya sa Lord, Lord, dalawang linggo na po ako rito. Hindi ko alam paano ako magsisimula. Magbigay ka po ng magiging coordinator. Hanggang sinundan niya po po yung isang babae at nadulas yung babae. At sabi ng babae ng madulas, ay kabayo. Sabi niya, Lord, ito na ang coordinator ko. Kabayo eh. Ibig sabihin, Pilipino. So, sinundan niya yan. Hanggang sa nagkasundo, doon muna siya nag-stay. At puro pala Pilipino na nandun sa building. Ayon sa kwento niya. Hindi po siya nagpakilala ng pastor. Pinaglingkuran niya lahat ng mga nandun doon. Para siyang aliting sa gigilid ng mga nandun. Pinaglingkuran niya muna. After a month o ilang linggo, nagbihis siya araw ng linggo. Medyo nagpagwapo siya ng konti. Pastor, ang dating. Kinatok niya yung lahat ng kwarto at inanyayaan sa Bible study. Walang nakatanggi bakit lahat pinaglingkuran mo na niya eh. Napakagandang strategy. Gising po ba kayo? Walang ganun sa church planting. Unique yun. Isang malakas na palakpak na po sa Lord. Bakit ko po sinishare yan? Ganun nagbubukas ang Diyos ng mga bansa. Say Amen! Nagbubukas ang Diyos ng mga bansa. Kanina yung pinagpray ko po ang Amerika. I pray for America. I pray for another specific prayer ko, Lord. I ask you, Lord, to, to visit America. Great nation yun. Diyan galing ang mga misyonaryo. Lord, I pray for another Asusa Revival. Oh, Asusa Revival. Pag pinasa niyo mga books ng revival yan, Lord, may bless them. I know na, mahirap po ang America ngayon. Ang daming problema eh. Mag-iilips nun din sila. Crucial sa kanila ang susunod na presidente. At uh, ang mga Kristiyano sa Amerika, hindi rin nakakasundo kung sino iboboto. Ganon din sa Pilipinas, laging hindi nakakasundo. Kaya madalas, ang nananalo, hindi yung... Hmm, ganon. Ito tayo sa pangalawa. It is scriptural to pray for our nation. Pagkasabi, for our nation. Tama po bang ipinagpipray ang bansa? Ano pong sa... Say, say Amen. Alam niyo, kikwento ko po, si David Yongbicho, the pastor of the biggest church in Korea. Uh, around 30 years ago, he visited the nation, yung pansang Pilipinas. Naingit siya sa atin kasi lalo na nagpunta siya ng PICC. Tapos doon pa naman siya dumaan sa Makati at saka sa Rojas Boulevard. Ang gaganda. So ilang oras siyang nakaluhod, nagbumaba siya ng taxi at lumut siya doon sa may Rojas Boulevard. Siguro wala pang ganong basura ng panahon na yun. 
Siya ay lumuhod at nag-pray. Sabi niya, Lord, gawin mong kagaya ng Pilipinas ang South Korea. Ngayon, Pilipinas ng Diyos po ang South Korea today. Bagamat laging may gera ang South at saka North, sa ilalim po ng kanilang meron pong lugar kung saan sila nagpipray, natutuhan nilang ipagpray ang bansa nila. At ngayon, nakita natin ang Korea, binigas niya ng Diyos. Ngayon, pabagsak ngayon sila dahil sa mga K-pop, bumalik na sila sa money, nagiging worldly ang kanilang kabataan. Nakakalimutan nila yung magandang values na niyayakap nila dati. Nakalimutan na nila yung pagpipray. Pag pumunta ka ng church, mas marami ang matatanda. Gising ko ba kayo? Ang gusto ng mga kabataan, nandun lang sa internet, doon nagsiservice. Doon umaate ng church. So, unti, bumabagsak na rin sila. So ako po, nung 3 years ago, ako po yung nabigyan ng oportunidad na magpunta. So ang pangarap ko, sabi ko, after the service, sabi ko sa pastor, pwede ba tayo pumunta doon? Ako, pastor, talaga, pumunta tayo? Sabi ko, yes! Nanda ko na yung camera ko. Kailangan makapagpaselfie ako doon sa Prayer Mountain. So pagdating ko po doon, nakakayang magpicture kasi ang daming tao, 2,500 na papasting at nagpipray. So doon lang ako sa Sulo. Pero ng pictures pa rin ako. Parang ibigin siya na, na kakapunta ka. Alam niyo po, wala akong ganong fire mag-pray eh. Pero nung nandun na kami mag-asawa, hindi ko po mapigil ang hindi mag-pray. Mga 30 minutes ako nagtatangs at nagpipray kami mag-asawa. Sabi ko, talagang ganito yata. Pag nagpunta ka sa... Pagkis sabi ko, atmosphere. Pag nagpunta ka ng atmosphere ay prayer, hindi pwede hindi ka mag-pray. Marlon, can you pray the piano for a while? Go on, pa sa likod. Minsan, it takes atmosphere. Pagka sabi ko, atmosphere. May atmosphere of prayer po yan eh. So, hindi po natin na i-deny. Eto na po. Pagkatapos namin mag-pray ng mag-asama, kasama namin yung tapatid ko. Sabi ko, ah, mag-restroom tayo. Ang malayo ang travel. So, napunta po ako sa restroom. Nagulat po ako sa restroom. May nakadikit po doon mga prayer requests. Tingin po kay pastor. And it touched my heart. Ang unang prayer request, number one, Pray for Mindanao. Tingin po kay pastor. Yung maging tapat tayo. Sino sa akin dito pag nag-pray request, unang-unang ipag-pray mo yung bansang Pilipinas? Pero sa kanila, unang pinag-pray, pray for Mindanao. Ngayon, it touched my heart. Sabi ko sa misis ko, babalik ako sa sanctuary. This time, I will pray for the pastor. I will pray for the church. You know why? Sabi ko, hindi ordinaryo yung pastor ito. Hindi ordinaryo yung church ito. Because his, alam niyo po ba ang pinakamahirap evangelize sa Pilipinas? Is Mindanao. Because there is so much shedding of innocent blood in Mindanao. Ang dami ng dugong tumigis. It's very hard to evangelize. Mag-pray lang tayo sa nila for Mindanao, for Visayas. Siguro for Luzon, will you bow your head for a while? Let us capture this moment to pray. Lord, may we pray that you heal our nation. We pray Lord, that you heal. Kahapagan mo. Meron na naman pong another El Nino ang nandadamis na gusto ay sininda na with Visayas. Baka hindi po natin alam. At sabi nila, makupurulong pa po ito eh. We need to pray. We need to be bothered. Lord, we ask you, Lord. Abutin mo po kami. Timingin po tayo kay Pastor Joey. Why am I sharing this today? Ang interest ko po dito, pag hindi natin natutuhang uh, ipag-pray ang nation, wala lang sa atin. Nawa po ngayong umaga pag tumingin ng Diyos sa lugar na ito, hindi niya mamimiss may mga kamay na nagtaas at nagpipray para sa bansa. Awa na hirin namin. Talapakabula na ito ng kanya. Mas malakas ko sana. Three, when we talk about this verses, it's also scriptural to pray for our leaders. Minsan, pag nakikita ko yung Facebook, we talk a lot, uh, marami tayong sinasabi, mga negative things. Totoo po, napakahalaga mag-pray sa leader. You know why? Because much of suffering on earth is because of Godless leadership. Ang maraming pagdurusa sa mundo, timingin po ay mabuti, ay dahil nailagay masasamang leader. Kaya po, isang pagpapala kapag may mabuti kang leader. Are you with me? Yan po ang battle cry natin ng 2004 na si Brother Eddie ay tumakbo. Naniniwala tayo pag righteous ang leader, magtatanong pa yung bansa. When the righteous triumph, there is great joy. Proverbs 28.12 But when the wicked rise, people hide themselves. Mapangani
rin po. Maglalagay na naman tayo ng mga leader. Sabi ng iba, ayaw mo na sila. Anong ayaan? Tumingin po kayo mabuti. Hindi po alam ng marami. Yung moral at paniniwala ng mga leader mo, yun ang isusulong nila. Kung ang nilalagay natin mga congressman, okay lang na ikasal babae sa babae at lalaki sa lalaki. Pag naging batas yan, sa ayaw at gusto natin, susundin natin yan. Kasing po ba tayo? Sa ayaw at gusto po ninyo, dinitiktahan nila tayo ng magiging pinaniniwalaan at moral natin. Eh may bagong batas nga, minubulong ni, ni Irene kanina, magpapasok din ang batas, pwede na ikasal yung anak at ang tatay. Nakikinig po ba kayo? You see? Kaninong moral yun? Yung ba yung moral natin? No! Yan yung moral ng mga inilalagay natin. Ngayon, mahalaga ba ang ilalagay natin? Are you there? Sapagat one day, baka magulat kayo ang Amerika, hindi sila kumikibo eh. Then one day, nasupresa sila, hindi na pwedeng mag-pray. Gising po ba kayo? Nasupresa sila, may batas na hindi na pwedeng mag-pray sa school. Wala na yung Ten Commandments. Hindi na pwedeng. You see? Why? Passive sila eh. Wala silang pake. Hindi tayo pwedeng walang pakialam. Tayo mga mamamayan, nagalangin tayo. Pero hanggat di tayo pupunta ng langit, tayo mamamayan ng Pilipinas. May obligasyon tayo ipanalangin at kung may magagawa tayo, impluensyahan natin sapagkat tayo asin at ilaw ng mundo. Say Amen. Ay naku, Pastor, ba't tayo? When we talk about politics, madumi yan. Let me talk. Ako pinagtuturi ng politics of theology sa Bible School natin. One! Sabi ko doon sa nagsasalita ng ganyan. Si Joseph nasa government. Naging evil po ba si Joseph? Tell me. He's a good governor. Si Daniel, naging evil po ba siya? And the answer is no. Maraming posisyon. Sabi ng isa, babaguhin niya. Kaya mo bang baguhin ang bansa talaga in 3 to 6 months? Kung marami kang sekretary Joel, siguro, number 49, you can do that. Yeah. Hindi ako nagpaparunod, wala ako sa akin yan. But we cannot deny, we need righteous people in the government. Say Amen! Yeah. Tayo naman po sa GIL, from the very start, nandiyan ang ating sibak. Naniniwala tayo, ang righteousness dapat isulong eh. Meron tayong pundasyon. That is number 42 nga pala, 72. Baka makalimutan ko lang. Now, pag-usapan natin, sa kultura ng Biblia, naiiwasan po ba talagang pag-usapan ng politika? Ang ganda ng talong. Pag-usapan mo lang. Okay lang po ba ito sa inyo ngayon? Uh, bago tayo mag-pray, para ano nyo yung ipag-pray natin. Why? Uh, sinasabi ko po, ang Biblia po kasi, may mga hot topic ngayon. Eh. Halimbawa, homosexuality. Ano? May sinasabi ang Bible dyan? You see? Meron na agad tayong stand. Same-sex married. May sinasabi ang Bible? You see? Pwede mo pang iwasan. Yung opinion, yung opinion nyo. Pero ang salita ng Diyos, yun ang tama. Say Amen. Aba, gusto mo palitan pala ang kasal. Ikaw ba nag-establish ng kasal? Sa Diyos yan eh. Ano ka na ba tanong eh, Amen ng kasal? Pero pag tayo po ay tutunga nga, makikinig lang at wala tayong gagawin. One day, you'll be surprised. Yan mga hot topics po yan sa, sa panahon natin. How about abortion? May sinasabi po ba ang Bible dyan? Ang gagaling nyo naman, ayaw nyo mag-amen. Say amen. Kaya kung ano yung sinasabi ng Bible, doon tayo. Kasi hindi pwede yung magkamal yan sa salita ng Diyos. Say amen. Capital punishment. May sinasabi ang Bible? Yes. Tinanong si Secretary Jolet, Okay ba sa iyong uh, capital punishment? Sabi niya, yes. Pero kailangan iayos muna ang sistema ng pamamahala. Baka mamaya ang mga capital punishment yung pinakamahihirap eh. So, napakatalim yung sagot. Now, pag-usapan po natin, anong obligasyon natin bilang kristyano? Kasi minsan hindi natin siguro naiintindihan. Ang mga kristyano may obligasyon sa Bible. One, ang unang obligasyon po natin, I hope you're listening, kasi po yung iba pag taxes ang pinag-uusapan, inaantok. Number one, pay taxes. Do we need to pay taxes? Galing. Very good. Eh kami nga ako, pastor, eh, tinatanggal na yung tax agad eh. Pastor, dapat exempted eh, naglilingkod sa Diyos eh. Pag tinanong, eh, 
Si Jesus tinanong eh, dapat pang magbigay sa, sa, sa... Kasi under sila ng Roman Empire eh. Sabi niya, tell us, what is your opinion? Mark 12, 14 to 17. It is right to pay access to Caesar or not? Sagot ni Jesus, give to Caesar what is Caesar. So tama po mo ba? Eh, pastor, mga corrupt yung nasa government. Whether corrupt or not, ang gagawin mo ay magbayad ng tax kasi yun ang obligasyon mo. Para maging mabuting mamamayan ng Diyos at ng bayan, dapat magbayad ng... You see, you need to pay taxes. You cannot deny the back. Kailangan mong gawin yun. Biblical yun. Pangalawa, mabilis na lang po ito. Paalala lang po ito. Alam, alam nyo na po ito. Elementary lang ito. Kasi sabi, obey laws. Yung laws po ng government, uh, nilagay nila yan, hindi suggestion yan. We need to obey. Kasi kaya nga po mapangalib eh. Pag ang mga batas na ilagay, kontra sa salita ng Diyos, yun, tayo magkakaproblema tayo doon. Kaya ngayon, may problema sa Amerika. Ang malaking problema nila, eh, halimbawa, ako, may tindahan ako ng bulaklak. Pagka yung parehong babae kakasal, hindi ko binigyan ng buke, yun eh, kung madimanda. Kasi dapat, pareho na magpananaw ko. Sa kanila, dapat may equal rights po yun eh. Eh, ganun din po sa atin sa Pilipinas. Susunod tayo sa batas. Hindi ko pwedeng Pag hindi susunod ng batas, chaos po ang bansa. Eh, pastor, eh, paano kung pinasusunod tayo po ang salita ng Diyos? Ibang usapan po yun. The only instance in which we are allowed to disobey the government ay eh, pagkontra po sa salita ng Diyos. Halimbawa, example, Acts 5. Sabi, huwag na kayo mag-preach sa salita ng Diyos. Sumunod po ba si Peter? Hindi. Acts 5.29, sabi ni Peter, we ought to obey God rather than pag pinagagawa sa atin, kontra sa Diyos at salita ng Diyos, hindi po tayo basta susunod. Kaya nga po, itinayaan ng maraming aposol sa buhay nila eh. Tingin po ba yung pastor? Ayaw nilang kilalanin Diyos ang emperor. Jesus is Lord lang sila. Say Amen. Handa silang mamatay para kay Jesus Christ. Sabi nila, wala kami ibang Diyos. Si Jesus Christ ang Diyos namin. We are more than willing to die for the faith. And most of the time, hindi po yun basta religious issue. Pakisabi po, puli legal. Bakit nakugutan ang ulo si John the Baptist? Ang sabi niya kasi, Oh, hero, di kita mabuhayin mo yung asawa ng kapatid mo. Oh, kubutan ka ng ulo. It is not just a religious issue, it is political. Political issue sa kanila yun. Pero ang pinag-uusapan is morality. Are you there? Kaya po, we need to understand. Kailangan na hindi pwede ba talaga ang paghiwal nila yun at usapin ng political at usapin ng religion. Dangerous po. Pinagsiseparate. We kick out, kick out ang Diyos sa government na anong malaki ang problema. Because blessed is the nation whose God is the Hindi mo pwede ikikaw ang Diyos sapagat ang Diyos na nag-establish yan. Diyos ang naglalagay at nag-aalis ng year. Three, fear and honor. Mahalaga po ang ating mga leader eh. Kinalaanin natin. Ibinoto natin. Ito po, may election ngayon. Mainit sa Facebook. Eh paano kung manalo yung hindi mo ibinoto? Again, pag nanalo na yan, may obligasyon ka ipag-pray. Tama po ba? Kasi yun ang dapat mong gawin. Pero ngayon nag i election malaya ka sabihin ang gusto mong iboto. Pagaya mo, number 49 na po, 72, mamaya na yung iba. Diretso po ako. Why? Because I believe, ito po yung mga dapat ilagay. Pag tinanong ako, Pastor Jobe, you're using the pulpit? Yes, I will use the pulpit kung para isulong ang righteousness. Because everything belongs to God. Say Amen! Kung ituturo ko yung masama at i-influensya ko ang tao sa masama, then you judge me. Kung alam ko na masama ang sinasabi ng tao ito, then, nakikita ko yung mga Facebook ng marami sa atin eh. Tinitingnan ko paano sila mag-isip. Sabi ko nga, dapat naiintindihan natin at this point in time, and, and I talk a lot, Alam niyo po si Pablo at saka si, si Peter, you read your Bible, kahit yung emperor na si Nero, hindi sila nagsasalita ng evil sa kanilang mga leader. Bakit? They don't speak evil because sa Bible, hindi ka dapat nagsasalita ng evil sa iyong leader. Kung magsalita ka nga ng evil mo sa magulang mo, authority mo yun eh. Are you listening? You're not allowed to talk if you speak evil. Sino yung leader at authority mo eh. Ngayon, kung sila'y malit, eh, hayaan mo ang Diyos magparusa dyan. Four. Bukang inaantok na ho yung iba. Number four. Pakibasa po. Do good. Yan. 
Anong obligasyon mo sa krisyano, gumawa ng mabuti. Maging mabuti. Kahit nasaan kayo, nais ng Diyos maging pagpapala ka. Sa ang kakumpanya, maging pagpapala ka doon sa lugar niyo. You do good. Nakatira ka dito sa ganitong subdivision, you do good. Because tayo po ay dapat maging salt and light ng mundong ito. Awa na hira namin. Kahit nasaan tayo, kahit saan tayo nali ng Diyos. Magandang na sashine tayo doon. Alam niyo po yung isang tapatira na bata, nagtatrabaho sa factory, Pastor Edgay. Eh, malis na siya. Aalis siya. Hindi persecute siya. Sabi niya kay Pastor, Pastor, aalis na naman ako. Sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit? Eh, puro ang believer doon eh. Sabi ko, hindi kaya. Kaya kahinayaan ng Diyos doon para maging ilaw doon. Nagbago isip niya, kung ano, sabi ko, ipag-pray mo sila. Pagkalipas ng aning na buwan, siyang nakabataan ang naakay niya sa church at nakakilala sa Panginoon. Naisip niyo ba yun? Kung umalis niya doon sa, sa factory na yun, at ngayon may light group doon, siyang light group. Later. What is my point? Pag matatakot po tayo sa mundo, aatras tayo sa mundo talaga. Number five, pero nilagay ka ng Diyos doon para maging ilang. Kikwento ko po sa inyo minsan, Nat-attract na po ba kayo sa sa elevator? Nat-attract na po ba kayo doon? Eh, alam niyo po ba yung feeling na nung isang minuto, okay lang. Dalawang minuto, hindi na okay. Tatlong minuto, hindi na okay. Lalo limang minuto. Pero maya-maya, nung kapatid natin, medyo iba na yung usapan, medyo ninyo-nervous na sila. Naalala niya, meron siyang ball pen na may light pen and light. So, pinuha niya sa bag. At bigla niyang binuksan. Yung maliit na liwanag, biglang lumiwanag. Pumaya pa sila lahat. Mga kapatid, maaaring pen light lang ang liwanag natin. Pero pag pinagliwanag natin yun, pwede tayo magdala ng liwanag wherever we are today. Say amen. Say amen. Mga mahina ako palapak mo. Ah. Pray. Pag sabi ko, pray. Ang obligasyon natin, pag-pray tayo. Ito yung eleksyon. Pag-pray tayo na walang hokus-hokus. Pag-pray tayo na mabilang yung boto natin. Ang lapit-lapit na natin. Pero, push for more. Di ba sabi natin? Let us campaign. Let us pray. And I believe na sa biyaya at habag ng Diyos, eh, magkaroon ng mas maraming makadiyos ulit sa pamahalaan natin. Six, huli. Pakisabi po, vote. Bumoto tayo. So, pagdating ng eleksyon, boto na maaga. Lagi sinasabi ni Kuya Ed, ang pagboto is a sacred duty. It is a civic duty. As a good citizen, we need to vote. Kasi, tumingin mo kayong mabuti. Uh, alam niyo ba na maraming bansa nagsimulang demokratiko at kristyano? Iran. Alam niyo ba ang Iran ay kristyanong bansa dati? Ngayon, ang Iran ay isang muslim na bansa. Turkey is a Christian nation. Sa Turkey, andyan yung seven churches sa Asia. Please look at me. And now, ang buong Turkey, ano ngayon? Muslim. Bakit? Ang mga Christian. And then, ngayon hindi sila makaboto. Wala silang laya. Bakit? Ayaw kong ipun ng mga tao. Eh ngayon? Eh one day. Eh pastor, hindi naman mo nanalo eh. Hindi ba nung 24, di tayo pinalad? Practice lang yun. At ang boto sa matuwid ay hindi nasasayang. Say amen! Tell me! Bumoto ako sa matuwid, hindi nanalo. Natalo ba ang boto ko? Bumoto ako sa matuwid eh. I do what is right. Nalulungkot nga lang ako sana ng 20 offer, malakas na ang Facebook. Mas na ipakikita natin yung ating strength. Eh ngayon, bakit hindi tumakbo? Patakboy na naman yun, hindi naman yung binabot. We need more righteous leaders. Yes! What is my point? We need to vote. Why? Obligasyon na yun eh. Karapatan mo yun eh. Yun yung pagsasabi na ito gusto ko. Eh, kagaya nung, hindi, mag-pray na lang tayo, Pastor. Hindi, mag-invento ko din, nag-pray, nag-overnight pa. <laughs> At hindi na kaboto, huwag nang yung gagawin yun. Oh, na, isip. Isip mo ba kayo? <laughs> It is an opportunity to promote, protect, and preserve a godly government. Pag gusto mong makadiyos, ito, gusto natin ilagay. Pag hinayaan na lang natin ang bumoto, eh, yung mga taong alam pagkatakot sa Diyos, sino yung bumoto niya? Siyempre, yan ang pagkatakot sa Diyos. Hindi mo nila alam yung nag-uusapan natin ngayon eh. Yun yung mga kausap ko, alam niyo po, pag nagkakamplain po kami din everyday na mag-asama eh, yung aking sasakyan, aba, lagi may tanong ko rin sa likod yun, maraming humihingi. 
At lahat nung makita kong walang Secretary Joel, bababa ako, kakapitan ko ng sticker yun. Totoo po yun. Bababa ako, kakapitan ko. Kaya nagtanggal kahapon, sabi ko marami, hindi nang galang pumili. Di ba ni next week, magkapituloy tayo? <laughs> I need to be passionate. I need to be passionate. Ito lang yung way ko eh. Yung mga tao pag dumadaan ako, hindi na Pastor Joey ang tawag sa akin, test naman. <laughs> Ano ba hindi ko ako yung kandidato? <laughs> Inihingan ako ng trophy. Inihingan ako ng bola. Sabi ko, bulotear lang ako ako, hindi ako kumakandidato. <laughs> Ganun ako sa probinsya. Nanginig ko ba kayo? But what? Why we are doing this? Am I doing this for Secretary Joey? I am doing this para sa paniniwala ko na we need righteous leaders in the government. And after doing so, And after doing so, say amen. And after doing so, it's okay for me. Kung manalo tayo at magwagi. Anong gusto niyo? Manalo o magwagi? Manalo siyempre. Manalo at magwagi. Whether manalo tayo at magwagi, eh, manalo na tayo. Eh, pinagalaban natin yan. Alapit na natin ngayon. Para na lang tayo nasa foul line. Nasa foul shot. Kung pwede natin idap, dap na nga natin eh. We need to vote. Why? This is one way of saying, I am for righteousness. I am for a good leader. So we need to vote. But of course, the best candidate almost never wins. Madalas yung pinakamagagaling, hindi na nanalo. Yung mahal-mahal ko ng bayad, hindi po ba? But we need to vote. I pray po na boboto kayo. Yung mga hindi nagparehistro, mag-repent na mo kayo. Sa susunod, magparehistro. <laughs> eh, kasi sayang naman eh, sayang naman. Sayang naman nagiging passive tayo. For even man to triumph is for good men to do nothing. Nakakita ka ng nililip. Anong gagawin ng Lord? Iligtas mo po siya. Nag-pray! Tulungan mo! May tatawid na bata sa harap mo, masasagasaan ng Lord. Ingatan mo po siya. Iligtas mo! Hilahin mo! It is not enough to pray. You must do something. Say Amen. You must do something for this nation. Hindi mo pwedeng pray lang tayo ng pray. Luhod lang tayo ng luhod. Marunong pa. Maya nga, may prayer meeting tayo. Hindi mo ba? May part 2 ito. May alam mo na immediately. Ngayon, pumunta na po tayo. Why we need to pray for this nation? Taplo po. Taplo po ito. Una, we are commanded in the scriptures to pray. We are commanded for Timothy 2. Wala po sa outline. Because of the condition of our nation. Kailangan tingnan niyo yung condition ng bansa. Ano ang condition ng bansa today? Ano nangyayari sa bansa? Malungkot isipin po, ito po ang mga bagay. Laging kinukot ni Brother Eddie. Proverbs 14.34 Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Tingnan niyo po, apat na bagay. Next slide to is, sin destroying our nation's fabric. Mga kasalanan na nagwawasak ng kaluluwa ng ating bansa. Laging binabanggit ni Brother Eric, righteousness exalted the nation. Baka sabi mo, righteousness. Apat na bagay po, observation from the verse. One, righteousness is the thing that lift up sa nation. Para itaas ng Diyos ang isang bansa, ang isang titin niya ng Diyos may righteousness na. Baka sabi mo, righteousness. Pangalawa, para maging strong. Bakit sabi ko, strong. Para maging strong ang isang nation. Kailangan may righteousness. Righteousness is the thing that makes a nation strong. Humihina ang bansa. Pag ang bansang yan, hinahayaan niya ang kasalanan. Humihina ang Amerika. Okay lang kasi ang aborsyon. Humihina ang Amerika. Ang moral ng Amerika, bakit? Okay lang ikasa lalaki sa lalaki. Nakikinig po ba kayo? Gusto niyo po ba gano'n ang bansa natin? Pagka gano'n tayo sa araw? Okay lang. Lahat okay. Pwede. Gano'n. Eh, hindi yung pwede yun. Pag tayo mga kasyano, hindi pa pwede hindi tayo mababahala. Sapagkat pag tinotolerate na ang kasalanan, humihina na ang bansa. Say amen. When a nation allows and promotes sin, it will become a disgrace and shame to the country. Dati, ang Russia, di po ba? 
kinukot siya si Lee. Sabi ng Russia, wala kaming Diyos. Sabi niyo, oh, America, kayo, tingnan niyo yung ginagawa niyo. Sinasabi niyo, wala kaming Diyos. Kayo, may Diyos nga kayo, pero tingnan niyo yung buhay niyo. Are you listening? Binabalik sa kanila, di ba kayo mga mga Diyos? Bakit okay lang sa inyo lahat ng kasalanan nito? Three, when you talk about righteousness, righteousness is the thing that God blesses. Pag may righteousness, asahan niyo po, hindi pwede hindi bless ng Diyos. Bakit? Psalms chapter 5 verse 12. Binibless ng Diyos sa matuwid. Pakisabi sa katabi mo, God blesses the righteous. Hindi pwede hindi ka i-bless ng Diyos. Kasi salita niya yan eh. Sabi ng Lord, For you, O Lord, will bless the... The Lord will bless the righteous. Whether you like it or not. With favor. Nakasabi po natin with favor. You will surround him with a shield. Prinsipo ng salita ng Diyos. Last observation. But sin is a disgrace. And sin brings a nation down. Kaya pabagsak ng pabagsak po eh. Pag bumabagsak na yung values ng isang bansa, magkisimula na rin bumagsak ang nation na yun. Maski po sa pamilya. Kapag pumasok sa pamilya ang kasalanan, nakikita niyo humihina ang pamilya. Individually, corporately, as a nation, sin destroys. Hindi niyo may tatanggi. Ang kasalanan, it will destroy us individually, it will destroy us as a nation. Anong mga kasalanan na mga sumisira ng bansa? Just give me 10 more minutes before I close. One, idolatry. Sabi nila, tayo ang tanging bansa sa silangan na kristyano. Tama, kristyano tayo. Pero ang pagiging kristyano po natin ay anong klase ng kristyano? Hindi po biblical christianity. Pagano po tayo? Ang daming Diyos natin, hindi totoo ang Diyos. May kinasal. Tinanong may kinakasal. Ilan lang Diyos. Bumi lang. Gagawin niya dalawang po, apat po, ikakasama yung dalawa sa likod na maliit. Alam natin na may isang Diyos lang at ang Diyos ay hindi Diyos na nilikha ng kamay. But in this nation, ang daming Diyos. Sabi nung awit, Maraming Diyos sa kung nakilala nung ako'y bata pa. Iba't iba ang pangalan nila. Pati na ang hugis at kulay pa. Ganyan sila. Mayroong mata. Ngunit hindi naman makakita merong bibig hindi humihinga. Mga Diyos ang nilikha ng kamay. Ito ang nagdi-destroy ng ating nation. Hanggang ngayon, ay ito ang natin eh. Ang daming Diyos. Pero may isang Diyos lang talaga. Say amen. Ang manungkot po dito, pag ganito po ang bansa, uh, tingnan po natin, Romans beginning chapter 1, 24 to 28. I was surprised. I was reading this the other day. Nakalagay po, Therefore God also gave them up. Pakisabi po, gave them up. Pag tayo po, talagang ayaw na natin magpakorek sa Diyos, nabubuhay sa kasalanan. Pakisabi po, gave them up. Minsan nahahayaan ka na ng Diyos sa kanyang kalalagayan mo. At binanggit siya ng salita ng Diyos na not once, but thrice in this verse, in this chapter. Tingnan niyo po in verse 24, 26. Binanggit na naman. For this reason, God gave them. Ganun po ang Diyos eh. Pag ayaw mo magbago, gusto mo sa ganyang kasalanan, darating ang panahon, sasabihin, parang magulang, sasabihin ng Panginoon Diyos. Yan ang gusto mo, humigi ka dyan. At ang pinakamasakit na kalagayan ng isang tao, hayaan ka sa ganyang kalagayan. Verse 28, inulit na naman. Sabi po, and God gave them over. Ayan. Kaya minsan, nakapagtataka, bakit may mga tao na nagkaganan sila, wala na tayong magawa. Hinayaan na sila ng Diyos na. Kaya mapalad po tayo. Pag tayo po'y nakukumbig pa sa ginagawa natin kasalanan, mas masyado blessed tayo na pag nakagawa tayo ng mali, hindi magpukorek sa atin, hindi magtatama sa atin. Are you with me? Mapalad po kayo. Pag may nagpukorek kayong magulang, Kapatid, at sasabi sa'yo, uy, mali yung ginagawa mo. Hindi tama yan. Alam mo ko sino yung pinakakawawang ba? Tao? Hindi yan. Alam niyo po, nung sa araw, dumudugo ang puso ko kasi uh, bumaba kami ng sasakyan ng pag-asawa, nagpa-park po ako. Lumapit po yung isang bata. Kailan ko po yung bata ito eh. Uh, Pano po yan, ulila. At madalas po punta sa amin yan, nakikain. Pag may okasyon sa bahay, andun siya. Palibasa, alam kong mahirap, okay lang. And then nakita ko, may hihingi ng pera sa ni Pastor. Kapastor, kapastor ako tawagin eh, probinsya eh. Akala niya ang pangalan ko, Pastor. Eh, Pastor ako talaga, kapastor. 
And then, humingi po siya ng pera. Sabi niya, kakain lang ako. So, sanay na ako pag uh, bigay. Then, napansin ko, parang malaki ang chan niya. Sabi ko, at sabi ko, nabaho naman. Sabi niya, hindi ako mataba. Tapos to, buntis po ako. Eh, sabi ko, sino tatay? Hindi ko po alam. Parang kaswa lang. At tinignan ko siya, nung nadaanan ko sa tindahan, buntis siya siyempre, kailangan ng masarap na pagkain. Ang tinakain niya lang, tinapay ng palaman na yun. Ano ba yun? Pinat ba niya? Bumili agad siya ng dalawa. At sabi, oh my, what will happen? Naisip ko tayo ng nangyayari sa mga anak ito kung hindi yung buhay niya siya. This is the nation. Ito yung nangyayari sa bahay. Sabi ko sa asawa ko, I don't know. Two, bibilisan mo na po. Pride. Ano nyo, may iba't ibang klase ng pride. Minsan, intellectual pride. Paniwala natin masyado na tayo matalino. Minsan, may tinatawag po na social pride. We're proud of who we are. Iba-iba pong pride. Material pride. We're so proud sa mga bagay na meron tayo. Naalala ko yung inagaw yung cellphone niya na mamahalin. Eh, nakasakay ka pa naman sa jeep. Ganyan yung cellphone mo. Talagang maagaw yan. Buti nga, hindi pinutol yung kamay mo eh. We're proud. We're also proud spiritually. Ang piling natin. We're proud. Naalala ko yung publikano. He's proud spiritually. Sabi hindi ako gaya ng iba dyan. Nagtatay sa po. Nagbibigay ako. You see, pwede tayo naging proud eh. This will destroy us at panin as a nation. Three. Sexual perversion. Ito po yung mga kasalanan bakit i-destroy ng Diyos yung Canaan eh. May pitong bansa doon eh. Basahin natin. Ito yung sin nila. Leviticus 18, 22 to 27. Ito yung sin nila eh. Pag ito na ang kasalanan, ay nako, pupunta na po tayo sa pag-destroy ng Diyos. You shall not lie with a... as with a woman. Huwag mong sisipinan yung kagaya mong lalaki. Nakakala mo, babae. It is an... Anong Tagalog sa abomination? Kasuklam-suklam. Meron pa. Karumal-dumal. Naranasan nyo na pang pumabaliktad yung sikura nyo? Sa baho? Sa pangit? Ganun ang nararamdaman ng Diyos. Because He is a holy God. When this is being practiced, next, 23, you shall not mate with any animal to define yourself. Ito po yung mga sexual sin that God hates. Nor shall any woman stand before an animal to mate with it. It is perversion. Verse 24. Do not defy yourselves with any of these things. For all nations, this nation are defiled, which I am casting out before you. Ito ang dahilan. Kaya dinistoy ng Diyos yung Canaan, Canaanites, nation. Pinarusahan sila ng Diyos sa sina yan. Kaya sabi ng Diyos, huwag na huwag niyong gagawin yung ginagawa nila. Why? Dinidify mo yung land. Tumingin po kayo kay Pastor. Ang buong Pilipinas po, naku po, sa panahon na ito, ako po naman ay medyo may edad na, 45 na po ako ngayon. Ay hindi, 54. Nabaligtad lang. Medyo minsan eh. For, for the last 33 years po akong Pastor, hindi ko pa nakita yung pagdami ng ganitong kasalanan. Grabe, wherever you go, internet, anywhere. Sabi ko, bakit ba dumanami yung mga yan? Hindi po, I don't hate them. Ang tanong ko lang, bakit dumadami, hindi naman nanganganak yan? And, and they live, parang ito na yung natural, and they're proud of doing so. And you know, of course, God hates the sinner. Kaya mahirap ipaliwala sa theology. Next, 26. You shall therefore keep my commandments. Ayan po, and you shall not commit any of this abomination. Ayan po. Galing po talaga ang Diyos sa mga sexual perversion. Sino ang sisisihin natin? The media. Watch the TV. Every day, watch the movie. Seductive and polluted media entertainment. Sexual scenes is flooding our nation. There's so much sin in our nation. Bakit ginunam ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah? Sexual sin. Sodomy. It's, we can't deny. Ito yung sin na nakikita natin sa mundo yan. Pinapractice. Ngayon, pinaglalabang pa eh. Buti na lang, dinisqualify yung isang party list na yan ang pangalan eh. 
Hindi ko nababanggit kaya pa kayo buto pa ng iba. Five! Of course, wala naman siya. Pang-apat. Next slide, please. Pakiklip natin lahat. There's so much greed in our nation. Greed. Alam niyo po ba, ang limang bagay na nakakabagabag sa bansa. Number one, ang number one na negosyo sa Pilipinas na nagtatry. Alam niyo kung ano? Drug addiction. There's so much drug in this nation. Drug addiction. It, ang pinag-uugatan, greed. Greed po ang pinag-uugatan. Pagiging masakim sa kita. Hindi mo alam, i-destroy mo yung... Alam niyo, pag naisip ko yun, ako po natuto ako mag-drugs. Pag uwi ko sa bulakan, lagi ako sa katero ng drugs ang dala ko. Tinuturo ako mag-drugs yung mga kabataan doon. Nag-i-enjoy pa ako pa. Hindi ko nakita kahente ko ng demonyo. Sika, nasikat ako sa mga kabataan. Siyempre. And I don't... Hindi ko nakita na. That's evil. Ganun talaga eh. Hindi ba nila nakikita na dinidestroy nila ang susunod na henerasyon? Tingnan niyo po, pagkaralan niyo, pinakamatinding krimin, sino nakagawa? Di po ba under drug? Say amen. Under sa influence of liquor? Lahat lang yun. Destroying the soul of this nation. Injustice. There's manipulation of system. Uh, ang hirap po ata na makukulong ka na wala akong kasalanan dahil mahirap ka, wala akong abogado. Kami po, pag nagugunta po kami ng sa di kulungan ng mga kababaihan ng mga tao nakakulungan ka na correction na ang dami pong nakakulong doon alam mong kaso isa pa hindi nila alam no, na hindi available akala nila maliit na utang lang at makukulong siya at tumanda na siya at alam mong kaso isa pa mahihilap na mga tao na-deny ng justice, na-deny ng isang mahusing abogado. Kawawa naman. Kaya ang Panginoong Diyos, hirap na hirap na. Pag dumadain yung mga yan, na narinig na Diyos yung daing na mahirap, yung daing ng isang balo, nakikinig po ba kayo? I said, there is so much lawlessness, the shedding of the innocent blood. Nung magpunta po yung pastor na to, kaibigan ni Brother Ellis in Mindanao, nagkaroon siya ng vision umaaho ng isang bata na nakasuot ng damit ng isang muslim, turban, balot na balot ng dugo. At sabi ng Lord, ang, 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 ang Mindanao ay balot ng dugo. Sharing of the innocent blood. There is so much blood. Tingnan niyo po, please, may araw po ba na walang dugong na siya sa Pilipinas? Look at me and tell me. Luzon, Visayas, Mindanao, there is sharing of innocent blood. So much shedding of innocent blood. At alam niyo yung innocent blood na yan, naalala niyo yung pinatay ni Cain si Abel, yung dugo niya sumisigaw sa Diyos ng katarungan. At sa akin ng Diyos, sumisigaw sa akin ng dugo. And there's so much sharing of innocent blood. Kaya hindi po niyo alam, nagkakaroon ng person. Kaya minsan nagtindi ng stronghold, hindi madali. Plus, madadalis. Can we click? Sis systemic corruption. Naging corruption na talaga. So, sobra ang corruption sa bansa. Now, anong magagawa natin? Babalik po ako, magkuklose ako. Pero bago po ako magclose, ay tatawagin ko po yung mga kapatid natin. Uh, this is my conclusion for today. I will ask you at them to sing this song. I will end with this. Asang patalang muli ako. Thank you.
Will you stay here? Please stay here. We close in five minutes. In Jeremiah, sabi po, the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom to plop up, to pull down and to destroy. Sabi na Diyos, pag sinabi ko kung isang bansa ay di-destroy ko, pabasakin ko, balik mo muna yung sayo naman. Misa hindi panahon na ganun dahil sa kasalanan na ginawa ng bansa. Nangyari po yan eh. Sa panahon ni Jonah, naalala po ninyo, say amen. Di-destroy ng Diyos ang ninibig. Pero may isang nag-preach, a reluctant preacher, and his name was Jonah. And he preached the word, chapter 3, Jonah, chapter 3, 1 to 5. He just preached the word to the people. And now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Next, arise, go to Nineveh, the great city, and preach. Pag sabi ko, preach. Ang hirap mag-preach. Ang message niya is message of judgment. Pero sumunod na siya. Verse 3. Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Pag sabi ko, word of the Lord. Verse 4. Hindi ko alam kung paano siya nag-preach, pero ang sinasabi niya, 40 days, Nineveh will be overthrown. Di-destroy eh, sa kasalanan. Yun po eh. Ang kasalanan ay laging nagiging dahilan para. Pero nakinig ang mga tao. Nakinig po ba sila kay Jonah? Tumingin po kayo. Ang Nineveh ay hindi Jewish nation. This is first time in the history of the Bible that God sent a prophet to preach to a Gentile nation. And you know, I would like you to see the impact of the preaching. First time, la church, na isang bansa, verse 5, nakinig, and they believe. Pagkasabi ko, believe God. Yun po yung tamang response eh, pag may preaching eh. They believe God. At nagpasting po sila. Naglagay sila ng sakla from the greatest. Walang kumain. At isang gul, pasting. At ihayo, pasting. Bakit? Verse 6. Pakibasa ko. The word of the Lord came to the king. Ayan po. Pati yung hari. Alam nilang seryoso na, i-destroy niya. Verse 7. At nagkuklaman ng pasting. Walang kakain. Man, beast. Walang iinom ng tubig. Bakit? Para ipakitang seryoso sila. Verse 8. Sabi nila, baka sa pagmamagitan nito, nakalagay po, let everyone turn from his wicked way, from the violence in his hands. Verse 9. Who can tell? Pakisabi po, if God. Pakisabi po, if God. Tingin po kayo kay Pastor Joy. Sabi ko, ang issue na binabanggit, puro politikal, pero ang solusyon ng Diyos spiritual. Verse 10. Nung sila yung nagpakumbaba, nakita ng Diyos. Pakisabi po, God saw their works. They turn from their evil way. Sabi ng Diyos, and God relented from the disaster we had said He would bring upon them. Bakit po hindi natuloy yung judgment? Nagpakumbaba sila. Nagsisi. May solusyon pa po tayo eh. Say Amen. Yan ang solusyon ng Diyos. Nakaamba ang judgment ng Diyos. Alam ko po. Pero pagka nagsisisi tayo, humihingi ng tawad, balikan natin yung outline. Sabi doon, if my people, it's as I have said earlier in my sermon, it is interesting that the requirement of God begins with the process and the process to His own children. Mga anak ng Diyos mo nang aasahan ng Diyos. Eh. If my people, pagkisabi sa katabi, we are God's people. Pagkasabi sa katabi, tayo yun. Dito po magsisimula ang pagkilos ng Diyos. If we will repent, if we will, pakisabi ko, humble. Ako po yung nagtataka. Sabi ko, Lord, bakit kaya? Bakit kaya doon nagsimula? And then, it dawn on me. Pag hindi ka po ang isang taong mayabang, hindi po siya pupunta sa Diyos. When we are so proud, we, we don't even go to the altar. We don't even pray. We don't even repent. Because we are too proud to admit that we need God. Sometimes we are too proud to admit na nagkamali tayo, na nagkasana tayo. Pero pag nagpakumbaba tayo. Kaya kita niyo yung publikano, sabi niya, hindi po ako karapat dapat. Mahabag po kayo sa akin. Pangako ng Diyos, huling slide, sabi po ng Panginoon, I will heal your land. I will forgive your sins. Tatlo po ang sinabi ng Diyos. I will hear you. I will hear from heaven. Gusto ko po yan. Gusto niyo po bang pakinggan tayo ng Diyos ngayon ng umaga? 
Ang sininyo po, I will heal from... Pakisabi po, heaven. Yung daing natin ngayong umaga, nawa marinig ng Diyos sa langit. Marinig ng Diyos siya. Hindi ko po alam yung mga daing nyo. Sa pamilya, sa asawa, sa anak. May mga daing po ba kayo? Sabi ng Lord, I will heal from heaven. Sabi ng Lord, I will forgive your sin. Gusto niyo po ba yun? Lahat ng kasalanan natin, patatawarin ng Diyos. I love that. Yung dugong itinigis ni Jesus ay sapat. And then sabi ng Lord huli, I will heal their, I will heal their land. Yung upo tayo sa clip. The best I can, the best I knew, I shared thy word this morning. Patawarin niyo kami, Panginoon. Hindi, na, hindi namin maili, maitatago ang aming buhay sa inyong harapan. Nagkasala kami. Nagkasala kami as a nation. Kami po yung may mga nagawang mali sa inyong harapan. Siguro, tatanong ninyo, Pastor Joey, tumingin po kayo. Yung mga binagin yung kasalanan, hindi naman natin ginawa yun eh. Pero po sa Bible, ang mga great man of God, inoong nila yung kasalanan ng kanilang lahi. Hindi po natin nagawa ito siguro, tayo gumawa. Pero, importante sa Diyos yun. Pakita lang natin sa dalit. Ezra chapter 9 verse 6. Sabi ni Ezra, I am ashamed and blessed up to lift up my face. Hindi ko nga maitaas yung mukha ko, Panginoon. Nahihiya ako sa inyo. My God, for our iniquities have risen higher than our heads and our guilt has grown up to the heavens. Hindi niya kasalanan, pero sabi niya lang, nakawalid mo kami. Maski si Daniel. Daniel chapter 9 verse 5. Sabi ni Daniel, We have sinned and we have committed iniquity. We have done wickedly, O Lord. O Lord, forgive, O Lord. Hurricane. Patawarin mo kami. Tingnan niyo po. Ang tawag po yan, sin ng identification. Today, maraming sin ng nation. But today, I pray. Kung kaya natin humingi ng tawa, at sabihin natin, Lord, patawarin mo yung kasalanan ng aming lahi. Patawarin mo kami na yung umaga. We believe na may magagawa pa ang Diyos sa ating bansa. Say Amen. Who knows? Who knows? Who knows? Itong susunod na eleksyon, napaka-crucial po sa bansa natin ito. Napaka-crucial. Naisip ko po lang, uh, hindi naman tayo bumabata na eh. Anak ng isang generation is 40 years. I don't know kung matatapos pa yung another generation at buhay ang marami sa atin. But I pray na makita natin yung papapagaling ng Diyos sa ating bansa. Tumayin mo tayong lahat. Handa na po ba tayong manalangin? Pakitaas po na po yung kamay at sabihin natin, linisin niyo po ang aming kamay na itataas sa inyo. Linisin mo po ang aming mga puso na itataas sa inyo. Tataas po natin ito para sa bansang Pilipinas. Kaya po ba natin gawin ito ngayong umaga? In my people shall humble themselves, humble themselves and pray if they seek my faith.
Sometimes we speak evil to this nation. In san, sa halip na ipag-pray natin, we criticize this nation, we speak negative things. But I believe, may isang pasaran na pinigay sa atin. We need to love this nation more than ever. Thank 
We have seen. Today, we pray. We lift our hands, we close. Hilingi natin sa Panginoon na ibuhos niya ang kanyang Espiritu Santo mula apari hanggang ulo. The Son, Visayas, at Mindanao. Pero dito magsimula. Holy Spirit, thou art welcome. Holy Spirit,